দর্শক দেশে এবং প্রবাসী যে যেখানে রয়েছেন সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি শান্তা জাহান রয়েছি আজ আপনাদের সাথে সম্পূর্ণ বিমা বিষয়ক অনুষ্ঠান সোনালী জীবন সোনালী লাইফে প্রিয় দর্শক সোনালী জীবন অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর জীবন বিমা কোম্পানি সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সৌজন্যে আপনারা জানেন বাংলাদেশের বিমা শিল্পের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমৃদ্ধি একই সাথে সম্ভাবনা সমস্যা এবং আমাদের সাধারণ জনগণ কিভাবে বিমা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারে সেই ব্যাপারগুলো নিয়েই এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়ে থাকে আর আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি জানিয়ে দেওয়ার আগে জানিয়ে দিতে চাই আজ আমাদের সাথে একজন অতিথি রয়েছেন যিনি সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সম্মানিত সেলস ম্যানেজার হিসেবে কর্তব্যরত রয়েছেন জনাব এস এম মহিউদ্দিন ফারুকি তার সাথে আমরা সোনালী লাইফের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং আমার মনে হয় আজকের এই আয়োজনের মূল আলোচ্য বিষয় বিমা শিল্পে ক্যারিয়ার এবং একই সাথে বিমা শিল্পের যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা থেকে তারা আসলে কীভাবে বেরিয়ে এসে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখছে সে বিষয়ে জনাব এস এম মহিউদ্দিন ফারুকি আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আপনার কাছ থেকে একটু যদি প্রথমেই জানতে চাই যে জীবন বিমায় আপনার ক্যারিয়ার কতদিনের এবং কিভাবে এই বিমা শিল্পের সাথে আপনি জড়িত হলেন ওকে থ্যাংক ইউ আপনাকে জীবন বিমার আমার ক্যারিয়ার প্রায় আঠারো বছর এর আগে আমি জীবন বিমা আসার আগে মাল্টিন্যাশনাল ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি সিঙ্গারে ছিলাম সিঙ্গার বাংলাদেশ এরপরে আমার একটা ব্রাঞ্চের আমি ইনচার্জ ছিলাম ওখানে আমার এক্স যে কোম্পানি ছিল ম্যাট লাইফ আমেরিকা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ওখানের বিভিন্ন মার্কেটিংয়ের ছেলেরা ওখানে যেত আমাদের সাথে লেনদেন ছিল বিভিন্নভাবে ম্যাট লাইফের কথা শুনতাম এদের ইনফরমেশান নিতাম এক পর্যায়ে আমি দুই হাজার পাঁচ সালে মার্চের দিকে আমি নিজে ডিসিশান নিজে না কিছু একটা এক্সট্রাডিনারি কিছু একটা করতে হবে সেই হিসেবে আমি নিজে খুঁজে ম্যাট লাইফকে চিটং একটা অফিসকে খুঁজে নিয়ে নিজে আসলে শুরু করা হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ এরপরে সুন্দরই ছিলাম ভালো ছিলাম এরপরে সোনালি নতুন প্রজন্মে সোনালি আসার পরে দেখি যে পুরান কোম্পানি ম্যাড লাইফ হলো সোনালিতে আরও বেশি ম্যাড লাইফ থেকে এক্সট্রাডিনারি কাস্টমার সার্ভিস এনসিওর করতে পারতেছি হ্যাঁ যেটা অনেক অনেক ভালো লাগছে সেই জন্য আসলে ডিসিশান নিয়ে তখনই আমি দুই হাজার ষোলোতে সোনালিতে আসলে চলে আসা ওকে সো সোনালিতে আপনার জীবন যাত্রা আপনার উন্নয়ন সেই সম্পর্কে আমরা শুনব কিন্তু তার আগে আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো আসলে সাধারণ মানুষরা জানতে চায় যে আপনি তো বিমা কোম্পানির একজন সেলস ম্যানেজার হিসেবে রয়েছেন এবং আমরা যদি বলি তাহলে বিমা শিল্পের যে শীর্ষ মার্কেটিং কর্মকর্তা সেই জায়গাটায় আপনি দায়িত্বরত রয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে বিমার সমস্যাগুলো কি কি এবং আপনি যখন কথা বলতে যান কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আপনি হন দুই হাজার পাঁচ সালে তখন শুরু করি ওই কোম্পানিতে ওই কোম্পানি বাংলাদেশে এভারিসে মোটামুটি আদার কোম্পানি থেকে ভালো সার্ভিস দিছিল বা ভালো সার্ভিস দিছে বাট এরপরে আসলে আস্তে আস্তে যখন একটু সময় যাচ্ছে বা যখন ম্যাচুর্ড হচ্ছে এখন যেহেতু আমরা একটা অবস্থানে আছি আমরা এক সময় এফএ দিয়ে স্টার্ট করছি এখন যেহেতু একটা অবস্থানে আছি আমাদের টিম আছে নিজেও ফিল্ড ওয়ার্ক করি টিমদেরকে নিয়ে এখানে আসলে গতানুগতিক যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বাংলাদেশে এখানে বেশ কিছু আমাদের কাস্টমারের দিক দিকে বেশ কিছু ব্যাড ইফেক্ট আমরা কিন্তু দেখতে পাই যেমন একটা পার্সন একটা পলিশনার অনেক কষ্ট করে একটা অ্যাকাউন্ট করে 
একটা পলিসি করে উনি অনেক কষ্ট করে পলিসিটা চালাই এরপরে যখন মেয়াদ শেষ হয় আসলে উনি ওনার ডিউ টাইমে ওনার টাকাটা আসলে পাই না পাইতে দেরি হয় কয়েকটা কোম্পানি সপ্তাহ পনেরো দিন বা এক মাসে দেয় কিন্তু বেশিরভাগ কোম্পানি এক বছর দেড় বছর দুই বছর এমন কি আমার এখন বিমা দাবিটা পরিশোধ করতে একটা লম্বা লম্বা সময় লম্বা সময় করে যায় এবং আসলে কাস্টমার সার্ভিসের দিক দিকেও কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে আছি এই বিমা শিল্প হ্যাঁ অনেক পিছিয়ে আছে আমরা জানি যে বিমা ব্যবসাটি অনেকটা হচ্ছে সংগঠন নির্ভর তো যেহেতু সংগঠন নির্ভর আপনারও নিশ্চয়ই নিজস্ব একটা সংগঠন রয়েছে একটু যদি তার ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেন আমার সারা বাংলাদেশে প্রায় থার্টি টোয়েন্টি এইট কি থার্টি জেলায় আমার সংগঠন বিস্তৃত আছে তো ওই সংগঠনের আমাদের মূল লক্ষ্য হলো কাস্টমারদেরকে ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে সচেতন করা জানানো বোঝানো এবং জানিয়ে বুঝিয়ে শোনা লিখিয়ে আমার যে কোম্পানিতে আছে বা ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে যখন অবগত অবগত করা হয় তখন আমরা মনে করি কাস্টমারের যদি ফিনান্সিয়াল অবস্থা ভালো থাকে তখন একটা বিমা উনি নিবে আর যদি ফিনান্সিয়াল অবস্থা ওই সময় না থাকে যখন ওনার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা ভালো হবে তখন আমরা যে কোম্পানিতে আছি অথবা ইন্স্যুরেন্সের যে প্রয়োজন আছে প্রয়োজনীয়তা আছে তখন কিন্তু গুরুত্বটা উনি পেয়ে গুরুত্বটা নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে ডেকে করবে হ্যাঁ ওইভাবে আসলে আমরা একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে একটা সারা বাংলাদেশে একটা ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে জানানোর জন্য একটা ওইভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আসলে আপনি যেটা বললেন যে বিভিন্ন জেলায় আপনার সংগঠন বিস্তৃত রয়েছে এবং আপনি মানুষকে নিয়ে কাজ করছেন তো বিমা সম্পর্কে যেহেতু মানুষের এত নেতিবাচক একটা ইমেজ রয়েছে সেই জায়গায় সোনালি লাইফের প্রতি মানুষ কেন আস্থা রাখবে আলহামদুলিল্লাহ আমি সোনালিতে আছি সেই জন্য গর্ববোধ করি এবং সোনালিতে যে আমাদের সারা বাংলাদেশে ব্যক্তি আছে সবাই আমরা সবাই সোনালির সৈনিকরা সবাই এনজয় করি সোনালিকে নিয়ে সোনালি আসলে সারা বাংলাদেশের যে ব্যক্তি সারা বাংলাদেশে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে আমরা এক্সট্রা কিছু কাস্টমারকে দিতে চাই যেটা আসলে আমি ইন্স্যুরেন্সে জব করি ইন্স্যুরেন্সের আপনার বিশাল সংগঠন আছে আমি ইন্স্যুরেন্স ম্যান হিসেবে এবং যদি আপনি যদি একটা ইন্স্যুরেন্স করতে চান আপনি একজন কাস্টমার হিসেবে এই দুটো পক্ষ দুটো পক্ষ আসলে ও কয়েকটা জিনিসের নিশ্চয়তা চাই নাম্বার ওয়ান আপনার কাস্টমার পক্ষ আপনার কষ্ট করে অনেক এই টাকাটা কষ্টের টাকা ফ্যামিলিকে বা নিজে না খেয়ে সেভিংস করতেছেন এই টাকাটা যেন মেয়াদ শেষে সুন্দরভাবে বুঝে পায় পাবেন এটার একটা নিশ্চয়তা কিন্তু একজন কাস্টমার চাই আপনিও চাইবেন সেম টু যেহেতু ইন্স্যুরেন্স প্রতিনিধির কাছ থেকে কিন্তু চাই কারণ হচ্ছে তারা কিন্তু কোম্পানিকে পরে लेंदेन মাঝখানে ওনার লোন লাগবে বা বিভিন্ন সার্ভিসের ব্যাপার স্যাপার আছে ঝামেলার কারণে কষ্টের কারণে উনি এক বছর দুই বছর দিল না এরপরে চালু করবে যে কাস্টমার সার্ভিস এটার একটা গুড সলিউশন গুড সার্ভিস চাই আমি আশ্বস্ত করতে পারি বা আমরা সোনালি এই তিনটা মোটুকে কাজ করে কি মোটুকে প্রাধান্য দিয়ে তিনটা পয়েন্টকে প্রাধান্য দিয়ে সোনালি কাজ করে নাম্বার ওয়ান আমাদের এখানে একটা এখন ম্যাচুট হলে যে দিন ম্যাচুট হবে অথবা দুই বছর তিন বছর পরে যে পার্সিয়াল ম্যাচুটি পাই সার্ভিয়েবল বেনিফিট পাই ওইটাতে পাওয়ার পঁয়তাল্লিশ হতে ষাট দিন আগে কোম্পানি থেকে ফোন করে সোনালি থ্যাঙ্কস জানাই এবং বলে আপনি অমুক দিন টাকা পাবেন অমুক তারিখ একটা টাকা পাবেন আপনি চেকের কপি ডকুমেন্টস নিয়ে আপনার নিয়ারেস্ট যে কোনো ব্রাঞ্চে আমাদের সোনালি প্রায় সারা বাংলাদেশে ওয়ান নাইনটি একশো নব্বইটা প্রায় ব্রাঞ্চ আছে যে কোনো ব্রাঞ্চে গিয়ে আপনি পেপার জমা দিয়ে রাখেন সেন্ড করে আসেন যে দিন ম্যাচুট ওই দিনে টাকা পাবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চয়তা কোম্পানি দিচ্ছে এবং নাম্বার টু ক্লেমসের ব্যাপার যে কোনো সিগনেস অর ডেথ ক্লেম এনি ক্লেমস আমাদের একদিন হতে সাত দিনের মধ্যে আমাদের ক্লেমসটা পাই নাম্বার থ্রি কাস্টমার সার্ভিস সোনালিও কাস্টমারকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কাস্টমার সার্ভিসটা এনসিওর করে কীভাবে করে আমরা কাস্টমারকে ইয়ারপি সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যাপস দিয়ে দিই বা উনি মেইল মানে ওনার সিস্টেমে ঢুকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উনি দেখতে পারে ওনার কত টাকা জমা আছে কত টাকা প্রফিট আসলো হ্যাঁ স্টেটমেন্ট মানি রিসিট টিন সার্টিফিকেট এনি ইনফরমেশন এনি সার্ভিস ঘরে বসে ঘরে বসে পাশাপাশি আমরা যারা আছি 
ফিল্ডে আছি আমি আছি বা আমার টিমে যারা সংগঠনে যারা আছে এফআই ইউনিয়ন ম্যানেজার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এদেরকেও সিস্টেম দেয়া আছে এরও চাইলে এদের টিমে যে কাস্টমার আছে এদের যে কোনো সময় যে কোনো সার্ভিস এনসিওর করতে পারে প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেছে সোনালী জীবন অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজন থেকে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পরে আবারও ফিরে আসছি থাকুন আমাদের সাথেই বিরতির পরে ফিরে এলাম আমাদের নিয়মিত আয়োজন সোনালী জীবন অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর জীবন বিমা কোম্পানি সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সৌজন্যে আমরা বিরতির পরে ফিরে এলাম মহিউদ্দিন ফারুকি আপনার কাছ থেকে আসলে বিমা নিয়ে জানতে চাইবো যে আপনি একজন বিমা কর্মী হিসেবে বিমার প্রোডাক্ট বিক্রি করাই আপনার প্রথম কাজ আমি যতদূর জানি যে সোনালী লাইফ অবসরকালীন সুবিধার জন্য নতুন একটি প্রোডাক্ট চালু করেছে সেই সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন জি থ্যাংক ইউ হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি আমি এক্স কোম্পানিতে বা বাংলাদেশের কোনো কোম্পানিতে এই ধরনের কোনো প্রোডাক্ট নাই এটা অনেক একটা মার্ভেলাস একটা কোম্পানি আসলে এটা এটা একটা কোম্পানির টোটাল ফান্ড ম্যানেজমেন্টটা যেটা ওই কোম্পানিতে কোম্পানিতে ইয়ার মাধ্যমে অ্যাকাউন্টসের মাধ্যমে সিএফোর মাধ্যমে অথবা ব্যাংকের মাধ্যমে ফান্ড ম্যানেজমেন্ট করে ওটা বড় একটা প্যারা থাকে সেই ফান্ড ম্যানেজমেন্টটা সোনালি করে এটার এটা করলে একজন একটা ফার্মে একটা কোম্পানিতে যে ম্যান পাওয়ার এইচআর এইচআর এর যে ভলিউমে যে ম্যান পাওয়ারগুলো আছে চাইলেও কোম্পানি এদের নামে আমাদের এখানে একটা এদের যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকাটা কেটে নে বা কোম্পানি থেকে যেটা দেয় টোটাল টাকাটা আমাদের কাছে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে ফান্ড ম্যানেজমেন্টটা কোম্পানির কাছে করে এখানে করলে ওই কোম্পানির সুবিধা হলো ওর কাস্টমারের টাকাটা সুন্দরভাবে সোনালির কাছে সোনালি এটা সেভ করবে জমা রাখবে মেয়া শেষে সোনালি সিস্টেমেটিক ওয়েতে ওয়েতে ভালো প্রফিট দিবে পাশাপাশি এখানে একটা লাইফের রিক্স বিমা ঝুঁকির যে ফ্যাসিলিটিস ওই ফ্যাসিলিটিসটা পাবে এটার জন্য এক্সট্রা কোনো প্রিমিয়াম দিতে হবে না একজন কাস্টমার ধরেন ওই কোম্পানি থেকে তিন বছর পরে পাঁচ বছর পরে চলে যাচ্ছে বা ভালো একটা চাকরিতে চলে গেল উনি চাইলে ওই ডকুমেন্টসটা নিয়ে কিন্তু বাইতে কিন্তু চালাতে পারে ওই অ্যাকাউন্টটা হ্যাঁ এখানে কর্পোরেটলি আমরা সিনিয়ররা টিমদের সাথেই জয়েন্ট ফিলোয়ার করে করি তো বিভিন্ন ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আমি নিজে অনেক জায়গায় মুভ করেছি ওখানে ভালো এইচআর প্ল্যান আছে সব কিছু আছে কিন্তু এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের এই এ ধরনের কোনো প্ল্যান এরা কিন্তু রাখে নাই হ্যাঁ ওরকার যখন আমরা বলি এটা তো সরকারের একটা সিস্টেম আছে নিশ্চয়ই প্রভিডেন্ট ফান্ডের একটা সিস্টেম থাকার ওরা বলে না আমরা এটা করব করতেছি প্ল্যান করতেছি এভাবে সেভাবে কিন্তু আসলে এটা সরকারও যদি এটা যদি মাথায় নেয় আসলে আমি আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের ইডরা ম্যানেজমেন্টকে বলবো এটা আসলে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে ওর এমপ্লয়িদের হ্যাঁ এই যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় নিয়ে আসার যে একটা ব্যবস্থা অফিসিয়ালি যদি ওনারা যদি মেনটেন করে আসলে এটা বিমা শিল্পে বাংলাদেশের রাজস্ব খাতে অনেক 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 ভালো একটা অবদান রাখতে পারে কারণ এগুলো কর্পোরেট হয় একশো দুশো পাঁচশো পাঁচ হাজার ডেফিনেটলি মহিউদ্দিন ফারুকি খুব ভালো লাগলো আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছি একটা প্রতিবেদন রয়েছে আমার হাতে চুয়া ডাঙার চলুন আমরা সেটি একটু দেখে আসি প্রিয় দর্শক পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী অঞ্চল হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা আর সেই জেলাতেও কিন্তু জীবন বিমার একটি ব্যাপ্তি রয়েছে সরব উপস্থিতি বলতে যদি আমরা বলি তাহলে সোনালি লাইভ সেখানেও কিন্তু নিজেদের অবস্থান জানান দিয়েছে চলুন চুয়াডাঙ্গার বিমা শিল্পের একটি মানে চমৎকার প্রতিবেদন আমি বলবো এবং একই সাথে বিমা শিল্পের যে হালচাল রয়েছে সেটি নিয়ে যে প্রতিবেদন রয়েছে সবাই মিলে উপভোগ করে সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি নাবের আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মাথাভাঙ্গা নদীর জনপদ চুয়াডাঙ্গা থেকে এই চুয়াডাঙ্গা খুবই ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সমৃদ্ধ একটি জনপদ ব্রিটিশ আমলের সময় এই জনপদটি ছিল ব্যাপক সড়ক তাই এখনও ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন নির্মাণ এই চুয়াডাঙ্গাতে বিদ্যমান পুরো পৃথিবী জুড়েই জীবন বিমা হচ্ছে একটি অত্যন্ত সুপরিচিত নাম কিন্তু বাংলাদেশে বিমা শিল্পকে ঘিরে রয়েছে একটি ব্যাপক নেতিবাচক ধারণা হতে পারে এই চুয়াডাঙ্গাও তার কোনো ব্যতিক্রম নয় কিন্তু এর কারণ কি চলুন এই জনপদের মানুষের মুখেই শুনি তারা বিমা শিল্প নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ভাবছেটা কি
मूल कारण हम बीमा दबी ना बीमा दबी क्षेत्र दीर्घ शत्रुता তাই বিমা কোম্পানির কার্যকারবার নিয়ে এই জনগণের মনে সন্দেহের শেষ নেই কিন্তু চুয়াডাঙ্গাতে এসে বুঝতে পারলাম এখানে সৃষ্টি হয়েছে এক ভিন্ন চিত্র সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশের প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর জীবন বিমা কোম্পানি সাত দিনে মৃত্যু বিমা দাবি পরিশোধ এবং ম্যাচুরিটির টাকা ডিউটিতে পরিশোধ করা সোনালী লেফের অঙ্গীকার এই জনপদের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে দু হাজার উনিশ সাল থেকে সোনালী লেফ নিরসভাবে কাজ করে যাচ্ছে দর্শক এখন আমি রয়েছি চুয়াডাঙ্গা শহরতলির ডিঙ্গে দহ বাজারে ভুট্টা কেনা বেচার জন্য এই বাজারটি সবচাইতে বেশি বিখ্যাত এবং এই বাজারে সোনারি লাইফের অসংখ্য গ্রাহক রয়েছেন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত তাদের সাথেই আমরা একে একে কথা বলবো প্রথমে যে ইয়েটা ছিল যে আমি চাচ্ছিলাম যে শরীয়া ভিত্তিক একটা ইন্স্যুরেন্স করতে প্রথমে আমার বোঝায় যে শরীয়া এই বিমাটা পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট শরীয়া তারপর যে আমার ইয়েটা ছিল যে অন্যান্য বিমা কোম্পানি বিমা করে গ্রাহকরা যে ভোগান্তের শিকার হয় আমি এখানে সেই ভোগান্তের শিকার হব কি না তো তারপর আমি নিজেই একটু রিসার্চ করি সোনারি লাইফ ইন্স্যুরেন্স নিয়ে নিয়ে দেখলাম যে এদের সিস্টেমগুলো অনেক অনেক আপডেট অন্য অন্য বিমা কোম্পানি থেকে যেমন আমার এদের সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে এদের যে কল সেন্টারটা আছে প্রত্যেক মাসে ফোন দেয় দিয়ে কয়টা আমার প্রিমিয়াম জমা হয়েছে কয়টা বাকি আছে কি না কয় তারিখে আমার লাস্ট ডেট এগুলো সব জানায় বিমা সম্পর্কে ধরো বিমা থাকলে জীবনের ভবিষ্যতে যাতে আমার কিছু কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আমি কোনো সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকি এই সুযোগ সুবিধা নিয়ে আমার পরিবার সচ্ছল থাকবে এটাই প্রত্যাশা অনেকেই যে বলে বিমা করলে টাকা তুলে পাওয়া যায় না এটা 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 ভুল কথা আসলে অনেকে এগুলো জমা না দিয়ে মনে করে যে মাঝপথে থেমে যায় এটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর যারা মাঝপথে থামে না তারা কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অবশ্যই শুনছি না না আছে অনেক আছে সোনালী ব্যাপক সারা সবাই বলে যে এক কথাই যে সোনালী জীবন সুখের জীবন চুয়াডাঙ্গাতে রয়েছে সোনালী লাইফের একটি সুপরিসর অফিস সাত হাজার পাঁচশো স্কোয়ার ফিটের এই অফিসটি চুয়াডাঙ্গাতে অন্যান্য বিমা কোম্পানির যতগুলো অফিস রয়েছে তার ভিতরে সবচাইতে বড় ছয় জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বত্রিশ জন ইউনিট ম্যানেজার এবং এক হাজার জন ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট এই অফিসের মাধ্যমেই তাদের সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন বেশ একটা শিক্ষিত জনবল নিয়ে আমরা কাজ শুরু করে এবং ম্যাক্সিমাম জনগণ ম্যাক্সিমাম স্টাফ আমাদের ফুল টাইম সব মিলে সবাই ক্যারিয়ার চিন্তা করছে এবং সোনারি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আলহামদুলিল্লাহ অনেক চমৎকার একটা প্ল্যাটফর্ম শিক্ষিত তরুণ বেকারদের জন্য আমরা এটা সোয়াডাঙ্গা এলাকার শিক্ষিত তরুণ ছেলে মেয়েদেরকে বোঝাইতে সক্ষম হয়েছি সোনালী লাইফ কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয় এটি একটি পরিবারও বলে সোনালী পরিবার কারণ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর হলো একটি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড সেক্টর সোনালী লাইফ একটি কর্মী বান্ধব প্রতিষ্ঠান জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি ভাগ্য বিনির্মাণে সোনালী লাইফ একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে
প্রতিষ্ঠানটি অতি সম্প্রতি এই জনপদে কয়েকটি মৃত্যু বিমা দাবি পরিশোধ করেছে দাঁড়িয়েছে বিপদগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে আজকে আমরা তেমন একটি পরিবারের খোঁজ খবর নিতে এসেছি দেখতে যে বিমা দাবি পাওয়ার পর এই পরিবারটার অনুভূতি কি সোনালী লাইফের গ্রাহক মারুফ হোসেন মাসিক এক হাজার ছিয়ানব্বই টাকা জমাদানের ভিত্তিতে এক লক্ষ টাকার একটি পলিসি করেছিলেন সোনালী লাইফে তিনি ছয়টি কিস্তি জমাও দিয়েছিলেন তিনি পেশায় ছিলেন একজন ড্রাইভার কিন্তু দুঃখজনকভাবে গত বছর পহেলা আগস্ট তিনি স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করেন তার কাগজপত্র জমাদানের মাত্র চার দিনের মাথায় সোনালী লাইফ তার মৃত্যু বিমা দাবিটি সেটল করে এখন আমরা কথা বলতে যাচ্ছি মরহুম মারুফ হোসেনের স্ত্রী এবং নমিনী তসলিমা বেগমের সাথে छियानबे <laughs> बाबूा झेकी मेरी मन कर चेस्टा कर मृत्यु बीमा दबी पे कत दीर्घसूत खरच कर সোনালী লাইফ কথা নয় কাজে বিশ্বাস করে সোনালী লাইফ বরাবরই একটি গ্রাহক বান্ধব প্রতিষ্ঠান বিমা শিল্পে সংকট যেখানে আস্থার সেখানে কথার ফুল ঝুরি এই সংকট নিরসনের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা তাই কাজের মাধ্যমেই জানান দিতে হবে এই সংকট নিরসনের প্রকৃত প্রত্যয়
সাত দিনে মৃত্যু বিমা দাবি পরিশোধ করা সোনালী লাইফের অঙ্গীকার এবং যে অঙ্গীকার নিয়ে সোনালী লাইফ যাত্রা শুরু করেছিল তার ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে জনপদের উপর আশা করছি সোনালী লাইফ নিজের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবে সোনালী জীবন সুখের জীবন দেখে নিলাম চুয়াডাঙ্গা নিয়ে আমাদের বিমা শিল্পের প্রতিবেদন নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে এবং চুয়াডাঙ্গা বাসি যারা রয়েছেন যারা এখনো পর্যন্ত জীবন বিমাস আওতাভুক্ত হননি অথবা সোনালী লাইফ সম্পর্কে জানেননি তারা নিশ্চয়ই এই অনুষ্ঠান দেখে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হবেন জনাব এস এম মহিউদ্দিন ফারুকি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক শেষ হয়ে এলো আমাদের সোনালী জীবন অনুষ্ঠানের সময় আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে আবারও ফিরে আসবো আগামী আয়োজনে নতুন অতিথি এবং নতুন কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থাকুন সোনালী লাইফ সোনালী জীবনের সাথে আল্লাহ হাফেজ